শুক্রের শিক্ষার্থীবৃন্দ বেসিক স্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইঞ্জিনিয়ার জসিম উদ্দিন ইনস্ট্রাক্টর আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইন্টিরিয়র ডিজাইন টেকনোলজি চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম আমাদের বিষয় হচ্ছে বেসিক স্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং যার বিষয় কোর্স সিক্স সিক্স ফোর ফোর সেভেন যা আর্কিটেকচার এবং এআইডিটি চতুর্থ সেমিস্টারের সাবজেক্ট এবং স্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং যার বিষয় কোর্স সিক্স সিক্স ফোর ফোর টু যা সিভিল এবং সিভিল উডের চতুর্থ পর্বের সাবজেক্ট তাহলে আমরা আসি তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় সিডি সীমানা প্রাচীর এবং রাস্তার স্টিমেট এটা হচ্ছে আমাদের তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় ক্লাস এই ক্লাস শেষে তোমরা শিখতে পারবে বিটুমিনাস রাস্তার কাজের ধাপ সম্পর্কে জানতে পারবে বিটুমিনাস রাস্তার স্টিমেট সম্পর্কিত গাণিতিক সমস্যা সমূহ সমাধান করতে পারবে তাহলে দেখো এখানে একটা ফিগার দেখানো আছে আমি প্রত্যেকটা ক্লাসে একটা ফিগার দেখানোর চেষ্টা করি যাতে ইজি বুঝো এটা হচ্ছে একটা বিটুমিনাস সড়কের চিত্র দেখো অনেক নান্দনিক চিত্র আঁকা বাঁকা মনে হচ্ছে তুমি রাঙ্গামাটি অথবা বান্দরবন আসো তাহলে এটা একটা বিটুমিনাস সড়কের চিত্র দেখতে পাচ্ছ এখন বিটুমিনাস সড়কটা আমরা কিভাবে করব। দেখো এখানে একটা রাস্তার সাব সাব বেস কোর্স আছে বেস কোজ আছে এবং সারফেস কোজ আছে কোর্স তাহলে অনেকগুলো দাপের সমন্বয় রাস্তা তৈরি হয় এখন এই বিটুমিনাস সড়কের কিভাবে আসলে কাজটা করা হয় এটা সম্পর্কে একটু সম্যক তোমাদের ধারণা থাকতে হবে দেখো আমাদের নয়টা দাপে কাজটা করা হয় একটা হচ্ছে মাটি কাটার কাজ যার এক হচ্ছে ঘনমিটার দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা ক্যাম্বার অনুযায়ী মাটি ড্রেসিং এটা হচ্ছে বর্গমিটার হবে এক্সটোরিটের প্লাস সোলিং বর্গমিটারে এক্সটোরিটের হেরিং বন্ধন তাও বর্গমিটার দুই ধারে অ্যান্ডিজিং এটা হচ্ছে রানিং মিটার অর্থাৎ লিনিয়ারলি এটা আছে এই জন্য রানিং মিটার বারো দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার পুরো বিটুমিনাস এটা হচ্ছে তোমার বর্গমিটার বারো দশমিক পাঁচ অর্থাৎ সিলকোড বারো মিলিমিটার পুরো সিলকোড তাও বর্গমিটার উপরে ভাগ বালি দ্বারা আচ্ছাদন বর্গমিটার ট্যাক কোড বর্গমিটার তাহলে আমাদের লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে নয়টা দাফের কথা বললাম মাটি কাটার কাজ ক্যাম্পার অনুযায়ী মাটি ড্রেসিং এর কাজ প্লাট সোলিং হেরিং বন বন অ্যান্ডিজিং অ্যান্ডিজিং মানে হচ্ছে রাস্তার দুই পাশে যাতে ক্ষয় না হয় এই জন্য ইটকে খাড়া করে যেটা দেয়া হয় এটা হচ্ছে অ্যান্ডিজিং আর বিটুমিনাস কার্পেটিং সিল্ক কোড তারপর হচ্ছে তোমার বালি দ্বারা আচ্ছাদন বা ট্যাক কোড এখন এখানে যে এককগুলো লিখে আছে দেখো সব সবগুলো এককে ম্যাক্সিমাম একক হচ্ছে বর্গমিটার শুধু মাটি কাটা হচ্ছে ঘনমিটার আর হচ্ছে দুই ধারে অ্যান্ডিজিং রানিং মিটার আর সবগুলো হচ্ছে বর্গমিটার তাহলে খুবই ইজি এখন আমরা আসি তোমাদের ট্যাক কোড কি সিল কোড কি এগুলো নিয়ে একটু প্রশ্ন থাকতে পারে এগুলো আমি একটু বলি ট্যাক কোড হচ্ছে তোমার বিদ্যমান পৃষ্ঠতল ও বিনির্মাণের মধ্যে দৃঢ় বন্ধন নিশ্চিত করার জন্য তোমার বিদ্যমান পৃষ্ঠতলের সংযোগ যে সামগ্রী বা যে প্রাথমিক পলব দেয়া হয় সেটা হচ্ছে তোমার ট্যাক কোড সংযোগ পদ হিসেবে আমরা এখানে বিটুমিনাস ব্যবহার করি যেটা তোমার তিনশো পঞ্চাশ ডিগ্রি ফারানাইট হতে তোমার তিনশো পঁচাত্তর ডিগ্রি ফারানাইট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয় আচ্ছা যাই হোক এখন আমরা সিলকোট বুঝতে পারছি অর্থাৎ আহ দুইটা আগের স্তর এবং পরস্তরের সাথে একটা জোড়া দেওয়ার জন্য যে পলব দেয়া হয় এটা হচ্ছে ট্যাক কোড আর সিলকোটটা কি সিলকোটটা হচ্ছে দেখো এটা বিটুমিনাস রাস্তার পৃষ্ঠতলকে পানির অধি ও ম্যাকাডাম তোমার ম্যাকাডাম কে শক্তিশালী করার জন্য ছোট ছোট পাথর কুসি দ্বারা তোমার যে বিটুমিনের ঢালা দেয়া হয় ওটা হচ্ছে সিল্ক এখন উপরে ভাগ বালি যারা আচ্ছাদন এটা আমরা কেন করি ওয়াটার বাউন্ড ম্যাকাডামের তোমার পৃষ্ঠতল যদি আবৃত আহ পৃষ্ঠতল যদি আবৃত আমরা না করি তাহলে এটা যে উপরের সার্ভিসটা তাড়াতাড়ি তোমার নর্মাল এয়ারের সাথে সংস্পর্শে চলে আসবে এবং তোমার সার্ভিসটা সঠিক ভাবে হবে না এখন দেখো এটা কি কি দ্বারা আমরা আচ্ছাদন করতে পারি একটা হচ্ছে বালি গ্যাবেল মুরাম ইত্যাদি দ্বারা আমরা আচ্ছাদন করতে পারি তাহলে এগুলা আচ্ছাদন করা হয় এই কারণে তারপর আমরা আসি পর স্লাইডে এখানে একটা গাণিতিক সমস্যা দেওয়া আছে দেখো চিত্র অনুযায়ী বিটুমিনাস রাস্তাটির বিভিন্ন দফার কাজের পরিমাণ বের করো রাস্তাটির দৈর্ঘ্য একশো মিটার তাহলে এটা একটা বিটুমিনাস সড়ক পরীক্ষায় অনেক সময় একটা ফাট থাকে শুধু বক্স কাটিং মাটি কাটার কাজ অথবা হেরিং বন বন আর যদি পুরা থাকে তাহলে পুরো সবগুলাই করবো আর যদি অল্প থাকে যতটুকু বলে ততটুকু করলে হবে এখন আমরা আসি এখানে চিত্রটা একটু লক্ষ্য করো এখানে চিত্রের রাস্তার হাইট দিয়ে আছে 
32.5 কোন একক দেয়া নাই তার মানে এটা হচ্ছে সেন্টিমিটারে যদি একক না দেয়া থাকে ধরে নিবা সেন্টিমিটার এখানে এন্ড ডিজিং হচ্ছে তোমার 7.5 সেন্টিমিটার এটাও যদি না থাকে 7.5 সেন্টিমিটার দরবা দুই পাশে এন্ড ডিজিং তারপরে দেখো এখানে নিচে হচ্ছে ক্যাম্বার অনুযায়ী মাটি ড্রেসিং করছে এরকম দেখো ডালু করে এক তারপর হচ্ছে সোলিং করলো তারপরে দেখো এখানে হেরিং বোন বোন করলো তারপর হচ্ছে এখানে বিটুমিনাস কার্পেটিং করলো তারপর হচ্ছে সিল কোড তাহলে রাস্তার টোটাল দৈর্ঘ্য হচ্ছে কত 10 মিটার এখান থেকে এই পর্যন্ত টোটাল দৈর্ঘ্য 10 মিটার এখন ভিতর টু ভিতর এন্ড ডিজিং বাদে তাহলে কত তাহলে এন্ড ডিজিং বাদে দুই পাশে 15 সেন্টিমিটার বাদ যাবে তার মানে হচ্ছে 9.85 মিটার হবে আর টোটাল রাস্তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে 100 মিটার এই দৈর্ঘ্য অনেক সময় পরীক্ষা দেয়া থাকে না তখন ধরে নিবা মনে করে রাস্তার দৈর্ঘ্য 100 মিটার তাহলে এন্ড ডিজিং এর মাপ যদি না দেয়া থাকে তাও দত্ত হবে রাস্তার দৈর্ঘ্য যদি না দেয়া থাকে তাও ধরে করতে পারো কোনো প্রবলেম নাই আর বাকি টুকু তো দেয়া থাকবে এখন আমরা শুরু করি দেখো এখানে রাস্তার দৈর্ঘ্য দেয়া আছে 100 মিটার রাস্তার মোট প্রস্থ দেয়া আছে টোটাল প্রস্থ স্পিগারে দেখো এখানে এখানে উপরের ফিগারে 10 মিটার দেখানো আছে এবং রাস্তার মোট প্রস্থ দেয়া এবং দুই ধারে এন্ড ডিজিং বাদে তার মানে এই পাশে এন্ড ডিজিং আছে এই পাশে এন্ড ডিজিং আছে এই এন্ড ডিজিং বাদে রাস্তার প্রস্থ কত হবে এটা নিচের ফিগারে লেখা আছে 10 থেকে 7.5 সেন্টিমিটার বাদ যায় অর্থাৎ 100 দ্বারা ভাগ দিলাম মিটার নেয়ার জন্য তাহলে এই 9.85 মিটার পাবো এখন আমরা মাটির কাজ আর ক্যাম্বার অনুযায়ী মাটি ড্রেসিং এই দুইটা ক্ষেত্রে টোটাল প্রস্থটা ইউজ করব আর বাকিগুলোতে দেখো সোলিং হেরিং বোন বোন বিটুমিনাস কার্পেটিং সিল কোট ট্যাগ কোট এগুলোতে এন্ড ডিজিং বাদে প্রস্থটা ইউজ করব এটা তোমরা একটু মাথা রাখতে হবে কারণ স্পিকারে দেখতে পাচ্ছো তাহলে এন্ড ডিজিং বাদে প্রস্থ বের করলাম তাহলে রাস্তার মাটি কাটার গভীরতা কত গভীরতা 32.5 সেমি এটাকে মিটার নিলে 0.32 হবে তাহলে মাটি কাটার কাজ মাটি কাটার কাজ আমরা কিভাবে বের করব দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা দেখো এখানে দৈর্ঘ্য দেয়া আছে প্রস্থ দেয়া আছে উচ্চতা দেয়া আছে সব ভ্যালুগুলো আমরা এখানে বসাবো বসানোর পর আমরা পাবো 325 ঘনমিটার ক্যাম্বার অনুযায়ী মাটি ড্রেসিং দৈর্ঘ্য 100 প্রস্থ 10 তারপর হচ্ছে টোটাল 100 বর্গমিটার এরপর দেখো এক্সটরিটের প্লাট সোলিং এখানে 100 গুণ 9.5 9.5 কেন হলো বললাম মাটি কাটা এবং ক্যাম্বার অনুযায়ী মাটি ড্রেসিং এই দুই ক্ষেত্রে তোমার কি হয় পুরো দৈর্ঘ্য দতে হবে কারণ মাটি তো আমি পুরো দৈর্ঘ্য বরাবর কাটতেছি ক্যাম্বার অনুযায়ী মাটি ড্রেসিংটাও তাও মাটি रिलेटेड যত কিছু আছে এটা আমি ফুল দৈর্ঘ্য নিয়ে কাজ করতেছি আর এর বাইরে দুই ধারে এন্ড ডিজিং বাদে যে দৈর্ঘ্য প্রস্থ হবে ওইটা নিয়ে আমরা হিসাব করব তাহলে এন্ড ডিজিং বাদে 9.85 মিটার তাহলে এইজন্য লিখলাম 100 9.85 তাহলে এটা আমরা পেয়ে গেলাম এত 985 मिटर क्लियर ভিতর টু ভিতর মাপ দেয়া থাকে অর্থাৎ এন্ড ডিজিং বাদে মাপ দেয়া থাকে তখন কি করব তখন হচ্ছে এগুলাতে তো কোনো ভিউ আসতে জানা তখন হেরিং বোন বোন সোলিং সিল কোড ট্যাগ কোড সবগুলাতে ওই 9.85 টা বা যে মানটা ভিতর টু ভিতর দেয়া আছে এটা লিখবা কিন্তু মাটি কাটা এবং ক্যাম্বার অনুযায়ী মাটি ড্রেসিং এর ক্ষেত্রে তখন ওই ভ্যালুটা যোগ করতে হবে কোন ভ্যালুটা সে ভিতর টু ভিতর মাপ দেয়া আছে 9 এন্ড ডিজিং বাদে তাহলে আমার মাটি কাটার ক্ষেত্রে এন্ড ডিজিং যোগ করতে হবে তাহলে 9 যোগ 0.75 ভাগ 100 এটাতে করলে তোমার আসবে 9.15 এভাবে করে তোমরা করতে হবে পরীক্ষা অনেক সময় আসে রাস্তার বক্স কাটিং তাহলে শুধুমাত্র মাটি কাটা 
তাহলে ভিটামিন এস রাস্তা যত সমস্যা আছে আশা করি পারবে তোমরা একটা এখানে তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক দেয়া আছে নিচের চিত্র অনুসারে ভিটামিন এস রাস্তাটির বিভিন্ন দফার কাজের পরিমাণ বের করো রাস্তা দুর্গ দেয়া আছে 200 মিটার তাহলে এটা হচ্ছে তোমাদের হোমওয়ার্ক আশা করি সবাই হোমওয়ার্কটি করতে পারবে এখন কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না এটা দেখো এখানে ভিতর টু ভিতরের মাপ দেয়া আছে তাহলে তোমাদের এখানে অনেক কিছু শেখার আছে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের ক্লাস